Hi friends, welcome back to our channel Score Max. Now, by the way, we are going steel structures or the question discussion video. We are going to see the video in the video. So, detail is full. In this video, we are going to see the steel structures. We will see the level 1 questions in the level 1 questions. So, level 1 questions are a little easy question. We are concept oriented questions. We are going to see lectures. So, you can see that you are going to see that. So, you can answer all these questions. So, I am going to see that questions. So, it's going to be very easy. So, this is the first video of our steel structures. So, we will start our steel structures. So, we will start our level 1 questions. So, we will start our level 1 questions. लेवल आवंदे इंक्रीज पड़ी थे पोला सो अब डिपो डिपो नो ना दा नम्बर डा कॉन्फिडेंट लेवल ओ इंक्रीज आगो सो नाम आवंदे इन द लेवल ले रखो अब डी इंटर द नम्बर टेस्ट पनी करते थे हेल्पफुल आगो त्रिवांगर इपन नम्बर डा वीडियो कुला पोला सो फर्स्ट क्वेश्चन पारंगर वेब क्रिपलिंग ड्यू टू एक्सेसिव बियरिंग स्टर्स कैन बी अवॉइड और अब दिन कुर्त्र कांगर सो इधर ना ना हम बैंगा पातो ना स्टील स्ट्रक्चर्स ले लास्ट ले ना बंद तो ओवर कंपोनेंट टा ना बंद डिस्कस पर मोड पाना मोड ना बंद पातर पो सो इधर ले वेब क्रिपलिंग ड्यू टू एक्सेसिव बियरिंग स्टर्स कैन बी अवॉइड और अब दिन कुर्त्र केटर कांगर सो Increasing the length of the bearing plate, none of the above. So, we will connect the web crippling to the steel. So, we will connect the connections to this point. So, where are we? Increasing the length of bearing plates. So, the bearing plate is increased to the length of the web crippling. So, the answer is C. So, note the answer is C. सेकेंड क्वेश्चन पारेंगा लोड फैक्टरी सो ना तोड़ना मात्रे इलामे रोबे ये सी आना क्वेश्चन्स था सो लोड फैक्टरी सो ऑलवेज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलवेज लेस देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड समटाइम्स ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप दिन कुर्तर कांगा सो � फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड फैक्टर आप डीटर तो ना बैंग का पातो प्लास्टिक एनालिसिस ले पातो सो इप्पन हम लोग को उन्नर पॉइंट तेरे जर का सो लोड फैक्टर हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना बैंग कंपार पन मोड़ लोड फैक्टर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी सो हम बोल आंसर सी ओके वा Third question पारेंगा effective length of battened column is increased by अपडीन कुर्तर कांगर so इधर लमे one line है ना so इला concept line रोंपा इला नम्बर explain बन रहे थे कि निक steel ऐड तक टिंग नालो और सी ऐड तक टिंग नालो और एक concept ना तेरे भी तेरे भी नम्बर को आंदर ट्रको but अलग का specification ना रोंपा पे important so इंगे कुर्तर कांगर effective length of battened column is increased by अपडीन so अप एवलो अपडीन ना ten percent so अदर effective length वधर ten percent अलग का increase पन Fourth question पारेंगा, when two plates are placed end to end and are joined by two cover plates, the joints is known as, so इधर ने basic आना था, ना वंदे connections ले पाते था, और plate रखा वें, two plates are placed end to end and are joined by two cover plates, रंड plate रखे, रंड cover पनेर को, तो अपन ना वरों end to end, अब डी इंटरेस्ट नंबर वंदे तो लाभा इला बच्चों इंटा अब डी इंटरेस्ट नंबर को सोल्ड दे, तो आज वंदे ये ना नम्बर का बट जॉइंट, सो इंगर रंड प्लेट, रंड कवर, अपने ना डबल कवर बट जॉइंट, सो आंसर वंदे डी, सो नम्बर की पॉइंट्स वंदे इंगर एंड टू प्लेट्स और टू कवर, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पाक लाम, द स्टेंट ऑफ रिवर्टेड लैप जॉइंट इस इक्वल टू आप लिंक करते कांग, इधर रोंबा वे बेसिक इ तो रिवर्ट नंबर एक तक टोन आले तो स्ट्रेंथ नंबर एक डियर तेरे पास अलग स्ट्रेंथ तेरे का नंबर लगा बेयरिंग स्ट्रेंथ शेयरिंग स्ट्रेंथ और टीयरिंग स्ट्रेंथ अपनी मोन स्ट्रेंथ तेरे को सो वे लवंदन नंबर ये इंद्र स्ट्रेंथ तमतो लास्ट टाइम नंबर कैलकुलेट पन नंबर ये डू पोना लिस्ट ऑफ शेयरिंग न्यूमरिकल आवे कुर्ते थे, सो ये लगे तो वंदे नमले को स्टेंट ऑफ रिवर्ट आप दिन के पांगा, सो आप पर लीस्ट टेनर को आधा दान नंबर एट सकनो, सो माइंड लाउच कोंगा, सो आंसर वंदे ये ना डी, सो इन द क्वेश्चन क्लियर आ रखो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पोला, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पारिंगा एफेक्टिव लेंथ ऑफ 
ஃபில் ஃபில்லட் வேல்ட் ஸோ ஃபில்லட் வேல்ட் பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதான் இங்கே குக் கேட்டிருக்காங்க எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் ஃபில்லட் வேல்ட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் ஓகே ஸோ இது டேரக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ எஃபெக்டிவ் லென்த்து ஃபில்லட் வேல்டோடது எதை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது ஆப்ஷன் பாருந்தால் ஏ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் வேல்டு சைஸ் பி ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் வேல்டு சைஸ் சி சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் வேல்டு சைஸ் டி வேல்டு சைஸ் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் வேல்டு சைஸ் ஸோ எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் ஃபில்லட் வேல்ட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் வேல்டு சைஸ் ஸோ ஆன்சர் பி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் லக் ஆங்கிள் ஸோ லக் ஆங்கிள் பற்றி நான் தனியாகவே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் இல்லாதது கூட இதில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ லக் ஆங்கிள் இஸ் ஒரு பேசிக்காக கேட்டிருக்கேன் அது கனெக்ஷன் மெம்பர் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் யூஸ் டு வித் சிங்கிள் ஆங்கிள் மெம்பர் மெம்பர் நாட் யூஸ் டு வித் டபுள் ஆங்கிள் மெம்பர் சி யூஸ் டு வித் சேனல் மெம்பர் ஸோ அது சேனல் மெம்பர் அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரியும் யூஸ் டு வித் சிங்கிள் ஆங்கிள் மெம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்ட் தான் அது சிங்கிள் ஆங்கிள் மெம்பர் தான் ஒரு ஒரு ஆங்கிள் சிங்கிள் ஆங்கிள் தான் அது எல் ஷேப்பில் லக் மாதிரி நம்ம உங்களுக்கு வரைஞ்சு கூட அந்த கனெக்ஷன் அந்த கவர் பிளேட்லாம் உங்களுக்கு நான் வரைஞ்சு காட்டு டயக்ராம் கொடுத்துருந்தேன் நாட் யூஸ்ட் வித் டபுள் ஆங்கிள் மெம்பர் கரெக்ட் ஸோ அது எப்பவுமே சிங்கிள் ஆங்கிள் மெம்பராக தான் யூஸ் ஆகும் அது வந்து சேனல் மெம்பருக்கும் கனெக்ஷனுக்கும் யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி அது டபுள் ஆங்கிள் மெம்பருக்கு யூஸ் ஆகாது ஸோ ஏ பி சி மூணுமே கரெக்டு ஸோ அப்போ நம்ம ஆன்சர் வந்து என்னென்னா டி ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நான் ஏன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா நாம் வந்து அந்த நோட்ஸில் மிஸ் பண்ண பாயிண்ட்ஸும் இதில் நம்ம பார்ப்போம் அது இல்லாமல் ஆப்ஷன் ஏ பி சி மூணு ஆப்ஷனுமே நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஒரு ஒன் லைனராக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பேசிக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எயித்து கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸ்டிஃபனர் சார் யூஸ்ட் இன் ய பிளேட் கிரீடர் டு ரெடியூஸ் டு ரெடியூஸ் தட் மீன் ஸ்டிஃபனர்ஸ் வந்து பிளேட் கிரீடரை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் டு ரெடியூஸ் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டு ரெடியூஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டு டேக் த பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் டு அவாய்ட் பல்கிங் ஆஃப் வெல்ட் பிளேட் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி டு அவாய்ட் பல்கிங் ஆஃப் வெப் பிளேட் ஸோ வெப் பிளேட்டோட பல்கிங்கை நம்ம வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக தான் ஸ்டிஃபனர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் பிளேட் கிரீடரில் ஏன்னா அது வந்து கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணல நம்ம வந்து பல்கிங்கை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது நான் எதுக்கு ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக படித்து காட்டுறேன்னா ஸோ நம்மளுக்கு சப்போஸ் கிளிக் ஆகலன்னா இங்கே ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ண பண்ண நம்ம ஆன்சரை வந்து ஈஸியாக சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே கண்டிப்பாக அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸே கிடையாது ஸோ மூணு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட்டிங்கனாலே டி அப்படின்றது நம்ம பேசிக்காகவே ஆன்சர் போட்டுடலாம் ஸோ அவாய்ட் பல்கிங் ஆஃப் வெப் பிளேட் தான் ஆன்சர் ஓகே நைன்த் கொஸ்டின் சைஸ் ஆஃப் பட் வெல்ட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைடு பை த எஃபெக்டிவ் த்ரோட் திக்னஸ் விச் இஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் பெனட்ரேஷன் இஸ் டேக்கன் அஸ் ஒன் பை டூ ஆஃப் திக்னஸ் ஆஃப் திக்கர் பிளேட் த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் திக்னஸ் ஆஃப் திக்கர் பிளேட் அண்ட் த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் அண்ட் செவன் பை எயிட் ஆஃப் திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் ஸோ நீங்கள் ரிவர்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் பட் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் வெல்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல ஆனால் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே திக்கர் பிளேட் தான் பார்த்துருப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே திக்கர் பிளேட் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஏ பி கண்டிப்பாக கிடையாது நான் மோஸ்ட்டாக திக்கர் தட் மீன் தின்னர் பிளேட் தான் பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போ டி இல்லைனா சி இல்லைனா டி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எலிமினேட் பண்ணலான்றதுக்காக நான் சொன்னேன் ஸோ சைஸ் ஆஃப் பட் வெல்ட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் பை எஃபெக்டிவ் த்ரோ திக்னஸ் விச் இஸ் கேக் கிளேஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் பெனட்ரேஷன் அது சைஸ் ஆஃப் பட் வெல்ட் வந்து இன்கம்ப்ளீட் பெனட்ரேஷனாக இருக்கும் போது எந் எந்த அளவு இருக்கும் அப்படின்னா செவன் பை எயிட் ஆஃப் த திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் ஸோ ஆன்சர் வந்து டி செவன் பை எயிட் ஓகே ஸோ டென்த் கொஷின் பாருங்கள் த கேண்டரி குரேடர்ஸ் ஆர் டிசைன்டு டு ரெசிஸ்ட் ஸோ ஓகே அது வந்து நம்ம லோடு ரெசிஸ்ட் பண்ணோம் நம்ம லோடை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் பீமா 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 ஒரு சில அது வந்து பீம்க்கு சப்போர்ட்டாக யூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் நம்ம பேசிக்காக கிரேடர்ஸ் பற்றி பார்த்தது ஸோ இங்கே பார்க்கலாம் லேட்
விண்ட் ப்ரெஷர் வாட்டர் ப்ரெஷர் அண்ட் எர்த் குவாக் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏபிசிடியில் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா டேங்க் டேங்க்னா கண்டிப்பாக அது வாட்டரை பற்றி தான் ஸோ வெயிட் ஆஃப் டேங்க் இருக்கலாம் இல்லைன்னா வாட்டர் ப்ரெஷர் இருக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்னென்னா மோஸ்ட்டாக வந்து வாட்டர் ப்ரெஷருக்காக தான் நம்ம ஸ்டீல் டேங்க்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ டுவெல்த் ஒன் பாருங்கள் பேட்டனிங் இஸ் ப்ரெஃபரபிள் வென் த காலம்ஸ் கேரிட் ஆக்சுவலி லோடட் லோட் ஒன்லி அண்ட் த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் டூ மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் இஸ் நாட் வெரி லார்ஜ் அண்ட் காலம் இஸ் எசென்ட்ரிக்கலி லோடட் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பேட்டண்டிங் ஒரு பேட்டன் பண்ணோன்னா அங்கே வந்து எந்த ஒரு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இங்கே பேட்டண்டிங்னா என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஹரி சாண்டலாம் நம்ம போ அந்த மீன் பீம் மாதிரி தான் பேட்டன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அது ஞா நான் ஞாபகத்துக்க சொன்னேன் அந்த மாதிரி தான் ஸோ பேட்டன் வந்து நீங்கள் போடுறீங்கன்னா ஸோ எந்த கண்ட்ரஷனில் ஃப்ரெஃபரபுளாக இருப்போம் காலம் கேரிங் ஆக்சுவலி லோடு கண்டிப்பாக ஆக்சுவல் லோட் இருக்க இடத்துல நம்ம பேட்டன்ஸ் போடுவோம் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் டூ மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் இஸ் வெரி லார்ஜ் ஸோ ஒரு ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸ் வந்து வெரி லார்ஜாக இருக்குது நம்ம ரெண்டு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரும் ஸோ அங்கேயே வந்து நம்ம வந்து பேட்டன்ஸ் போடுறது ப்ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் லோட் வந்து ஈவனாக கேரி ஆகும் அப்படின்றனால ஸோ அப்போது நம்மளோட ஆப்ஷன் வந்து ஒன் அண்ட் டூ சி தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் மினிமம் பிச் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஷால் நாட் பி லெஸ் தென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது பேசிக்கான கொஷின் தான் ரிவர் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த கனெக்ஷன் அதில் மினிமம் பிச் ஸோ அது வந்து எந்த இதாக இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டியா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டியா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டியா அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ டியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம நோட்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் சொல்லிடலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி ஸோ இதுதான் மினிமம் பிச் ஆஃப் ரிவர்ட் ஷால் நாட் பி லெஸ் தென் ஓகே அந்த லெஸ் தென்னுன்றதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஷேப் ஃபேக்டர் ஆஃப் அண்ட் ஐசோலேசஸ் ட்ரையாங்கிள் ஃபார் பெண்டிங் அபவுட் த ஆக்சிஸ் பேரலல் டு த பேஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து என்னென்னா ட்ரையாங்கிளோடது நம்ம ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு காம்பனண்ட்க்கு நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேஸு இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் வந்து சென்ட்ரோயில் இருக்க மாதிரி தான் நம்ம டேபிள் பார்த்தோம் ஸோ இங்கே சப்போஸ் அதுவே கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஐசோலேசஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு கேட்டு ஸோ அப்புறம் வந்து பேரலல் டு த பேஸ் அப்படின்னா ஸோ என்ன ஆன்சர் வரும் அதே தான் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஓகே ஸோ என்னென்னா ஐசோலேஸ் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் பேரலல் டு த பேஸ் அப்படின்னா அதோட ஷெஃப் ஃபேக்டரோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஓகே எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட் நம்மளை கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின் நம்ம டேரெக்டாக எக்ஸாமில் போயிட்டு பார்க்குறத விட ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது அந்த மாதிரி கொஷின்ஸை நீங்கள் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமில் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கும் போது அந்த ட்விஸ்டிங்கை வந்து நாம் அப்படி யோசிக்கிறதுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இதே கொஷின் எக்ஸாமில் கேட்கும் போது நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் பிகாஸ் நான் அந்த கொஷின் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும் ஸோ ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கொஷின் ஒரு பத்து கொஷின் கிடைக்குதா ஸோ அது ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கா இருந்தாலும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டஃப்பான கொஷின்ஸ் இருக்கா முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தெரியாத கொஷின்ஸை வந்து எப்படியாவது தெரிஞ்சிக்க பாருங்கள் ஸோ இரு நம்ம கொஷின்ஸ் தான் சில பேர் வந்து கான்செப்ட் கிளியராக இருக்க மாட்டாங்க எதுவுமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து நோட்ஸ் கூட படிச்சிருக்க மாட்டாங்க பட் அவங்க கொஷின்ஸ் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் அவங்களோட ஸ்பீடு ப்ராக்டிஸ்க்கு பட் நம்ம இன்டர்வியூ அந்த மாதிரி எக்ஸாம் போகும்போது கண்டிப்பாக கான்செப்ட் முக்கியம் கேட் எக்ஸாமுக்கு கான்செப்ட் முக்கியம் ஸோ அதை தான் நான் சொல்கிறேன் கான்செப்ட் நம்ம தெளிவாக இருக்கும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் லேகா லேக் ஆகாமல் ப்ராக்டிஸும் சேர்ந்து பண்ணிட்டோன்னா நம்ம ரெண்டு சைடுமே வந்து ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும் போது ஈஸியாக நம்மளோட கோல் கிட்ட நம்ம போக முடியும் ஸோ அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ப்ராக்டிஸும் வேணும் அண்ட் கான்செப்ட் கிளியரும் வேணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் இது ரொம்ப பேசிக் தான் லா இந்த ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் பேசிக் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு இதை விட கொஞ்சம் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொஷின் டிஸ்கஷன் வரும்போது ஏன்னா இது ஃபஸ்ட்டு வீடியோன்றனால நான் உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன் பட் இதில் இருக்க பதினஞ்சு கொஷினும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஸோ